പ്രധാന വാർത്തകൾ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നേരെ വാളു വീശി ഗവർണർ ആദ്യ ഉന്നം ധനമന്ത്രി പ്രീതി നഷ്ടപ്പെട്ട ബാലഗോപാലിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് എനിക്ക് പ്രീതിയുണ്ടെന്ന് പിണറായി ഗവർണർക്കെതിരെ അന്തിമ യുദ്ധത്തിന് സർക്കാർ ബലാത്സംഗ കേസിൽ എൽഗോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയുമായി കോവളത്ത് തെളിവെടുപ്പ് എംഎൽഎയുടെ ലൈംഗിക ശേഷി പരിശോധന നടത്തി നാളെ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചും തെളിവെടുക്കും ഗുജറാത്തിൽ കണ്ണും നട്ട് കടുത്ത ഹിന്ദുത്വ കാർഡ് ഇറക്കി കെജ്രിവാൾ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ ലക്ഷ്മിദേവിയുടെയും ഗണേശന്റെയും ചിത്രം വേണം പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാൻ ദൈവാനുഗ്രഹം വേണമെന്ന ന്യായവാദം ചീരാലിൽ കടുവെ തുരത്താൻ കുങ്കിയാനയെത്തി വനം മന്ത്രി ചീരാലിലെത്തും ജനങ്ങളുടെ ഉപവാസ സമരത്തിന് തുടക്കം രാജാവും രാജഭരണവും രാജഭക്തിയും ജനാധിപത്യത്തിന് വഴിമാറിയ നാടാണിത് ആ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാൻ ഗവർണർക്ക് കഴിയുമോ ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിൽ പ്രഷർ ഇല്ല എന്ന പ്രഷർ ചുമത്തി സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണോ ഗവർണർ കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചുമതല കൂടി രാജ്ഭവൻ ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ എസ് എഫ് ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മിഡ്നാപൂർ സമ്മേളനത്തിൽ അവിടുന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരാതെ നേരെ പോയത് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കാണ് കാരണം അവിടെ പോകാൻ കാരണം അവിടെ ഒരു വെടിവെപ്പ് നടന്നു അഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികളെ വെടിവെച്ചു വന്നു അപ്പൊ വെടിവെച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയോ വൈസ് ചാൻസലറുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡാണ് വൈസ് ചാൻസലർക്ക് അമ്പത് മുതൽ നൂറ് വരെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഉണ്ട് ഈ യു പിയിലുള്ള ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടുത്തെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സർവകലാശാലകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നടത്തിയ ഈ പ്രസംഗമാണ് ഗവർണറെ ചൊടിപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും മുമ്പ് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിൽ അപ്രീതി അറിയിച്ച ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി ഗവർണറുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുന്ന പ്രസംഗം ധനമന്ത്രി നടത്തിയെന്നും രാജ്യദ്രോഹപരമായ പരാമർശമുണ്ടെന്നും കത്തിൽ ഗവർണർ ആരോപിക്കുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും വന്നവർക്ക് കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന പരാമർശം ദേശീയതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ മന്ത്രിയിലുള്ള തന്റെ പ്രഷർ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഗവർണർ പറയുന്നു മന്ത്രിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും ഗവർണർ എന്നാൽ പ്ലഷർ ഇല്ലാതാകാനുള്ള പ്രസ്താവനയൊന്നും മന്ത്രി നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർക്ക് മറുപടി നൽകി ധനമന്ത്രിയിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസം അചഞ്ചനമായി തുടരുന്നതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഗവർണർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് മന്ത്രി ബാലഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഈ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു പ്രതികരണം അതിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് പോയൊരു പ്രതികരണമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർ അങ്ങനെ കത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും സംബന്ധിച്ച് ആണ് തമ്മിലാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഭരണഘടനയിൽ ഗവർണറുടെ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമാണോ അല്ല എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ രാജ്ഭവന്റെ നീക്കങ്ങൾ പറയുന്നത് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവായിരുന്നു ഗവർണറുടെ ആദ്യ ഉന്നം പക്ഷെ കെ എൻ ബാലഗോപാലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഗവർണർ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെ തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് കേരളം യു പി ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തെ സൊമാലി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത വിഷയമാകാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അത് വിഷയമാകാഞ്ഞതും ഇന്ന് വിഷയമാകുന്നതും ആരുടെ അജണ്ടയാണ് തന്റെ അന്തസ്സിനെ തരംതാഴ്ത്തുന്ന മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന ഗവർണറുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഈ മാസം പതിനേഴിനായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെ പരിപാടിയിൽ മന്ത്രിമാരായ ആർ ബിന്ദുവും കെ എൻ ബാലഗോപാലും ഗവർണറുടെ പേര് പറയാതെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ വിവാദ കലുഷിതമാക്കാൻ നിഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സർവകലാശാലകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യു പി സ്വദേശിയായ ഗവർണർക്ക് ധനമന്ത്രിയുടെ ഈ പരോക്ഷ വിമർശനം കൊണ്ടു ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ധനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസംഗം ഗവർണർ പരിഭാഷകനെ ഉപയോഗിച്ച് കേട്ടു
ഗവർണറുടെ പ്രീതി നഷ്ടമായ കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെതിരായ നീക്കങ്ങൾ രാജ്ഭവൻ അപ്പോഴേക്കും തുടങ്ങിയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള കത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടെ രാജ്ഭവനിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഗവർണർ തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ അപ്രീതി വിഷയത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായ നടപടി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കത്ത് ധനമന്ത്രിക്കെതിരായ ഗവർണറുടെ കുറ്റപത്രമാണ് തന്നെ ഉന്നമിട്ടതിലുപരി ഭരണഘടനയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത അധികാരത്തിലേറിയ മന്ത്രി രാജ്യത്തെ വേർതിരിച്ചു കണ്ടെന്ന ഗുരുതര പ്രശ്നം തൊടുത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം നിരന്തരം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഗവർണറെ ഭരണപക്ഷം രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടും ഗവർണറുടെ ചാൻസലർ പദവി നീക്കുന്നതിനുള്ള നിയമ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ ഗവർണറുടെ സംഘപരിവാർ അജണ്ട തുറന്നു കാട്ടാനാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ നീക്കം ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് സി പി എം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു പ്രീതിക്ക് വിരുദ്ധമായി സംസാരിച്ച ധനമന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ഗവർണർ സർക്കാർ ബന്ധം സീമകളെല്ലാം ലംഘിച്ച് തകർച്ചയിലേക്കാണ് ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ട മട്ടിലാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതികരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിയാവുന്ന വിധം ഗവർണറെ നിരായുധനാക്കാനാണ് നീക്കം അതിലാദ്യത്തേത് ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നതാണ് നിയമവകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള ഓർഡിനൻസ് ഇനി വേഗത്തിലാകും സി പി എം മനസ്സിലിരിപ്പ് വ്യക്തമാക്കി ഈ ആനുകൂല്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു ഗവർണറായിരിക്കണം ചാൻസലർ എന്ന ഒരു യു ജി സി നിബന്ധനയും നിയമവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജനാധിപത്യ സമൂഹം കൃത്യമായിട്ട് കേരളം കാണും ഗവർണർക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ മതിയെന്ന നിലപാട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇനിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കം അതിനാൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടും ഗവർണറുടെ ആർ എസ് എസ് അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്ന നടപടികൾ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിന് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ വരും ദിവസങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം അല്ല ഇതൊക്കെ ആര് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉടനെ പിരിച്ചു വിടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ചായ കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഈ നീക്കങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും നിയമസഭയിൽ സർക്കാർ പാസാക്കിയ നിർണായക നിയമങ്ങൾ ഗവർണറുടെ ഒപ്പുകാത്ത് രാജ്ഭവനിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഗവർണർക്ക് ഒപ്പിടാതിരിക്കാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാരും മുന്നണിയും പറയുമ്പോഴും അതൊരു പ്രതിസന്ധിയായി തുടരും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകോപനങ്ങൾ ഗവർണറുടെ തുടർന്നുള്ള ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് കരുത്തു പകരുന്നതാകും പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഗവർണർ സർക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പ്രതിപക്ഷം കക്ഷി ചേരണോ ചേർന്നില്ലെങ്കിലും സി പി എം ചേർക്കും സ്വീകരിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ നയരൂപീകരണത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ളത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷൻ ഇന്നും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഗവർണർക്കെതിരെ മാത്രം വിമർശനമായാൽ അത് സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയവും പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട് ഗവർണറുടെ ഇടപെടലുകളിൽ കോൺഗ്രസിൽ രണ്ട് പക്ഷമാണ് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ഗവർണറെ വിമർശിച്ച കെ സി വേണുഗോപാലും കെ മുരളീധരനും രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഷയാധിഷ്ഠിത വിമർശനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പമാണോ ഗവർണറോടൊപ്പമാണോ പ്രതിപക്ഷം എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഗവർണറും ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റുമുട്ടലല്ല ഇത് ഫെയ്ക്ക് എൻകൗണ്ടറാണ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരും കൂടി ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഗവർണർ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും പിന്തിരിയണമെന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു മന്ത്രിമാർക്ക് വിമർശിക്കാനുള്ള അധികാരമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് പരിധിയുണ്ട് ഗവർണർക്ക് മന്ത്രിയെ പിൻവലിക്കാൻ പറയാനുള്ള അവകാശമൊന്നുമില്ല അത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ കേട്ടു കഴിവില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതേസമയം മന്ത്രിമാരെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമാക്കി പുറത്താക്കുന്ന നിലപാടിനോട് യോജിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കളും ഗവർണർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാൻ അധികാരമില്ല അത് തീർച്ചയായും എന്നാൽ ഗവർണറെ വിമർശിക്കുന്നത് ഇടത് സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനെയും കോൺഗ്രസ് ഭയപ്പെടുന്നു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രീതിയില്ല എന്ന ആയുധം ആദ്യമായല്ല രാജ്യത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും സമാനമായ രീതിയിൽ മന്
ബി ജെ പി നേതാവ് കൂടിയായ ഗവർണർ രാം നായിക്കിനെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ രാംപൂരിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രി അസം ഖാൻ മോശമായി പരാമർശിച്ചതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് തന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച ഗവർണർ അസം ഖാനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ച പദം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം കേന്ദ്രത്തിലെ മോദി സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യപ്രകാരം വർഗീയവൽക്കരിക്കാൻ ഗവർണർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു അസം ഖാന്റെ ആരോപണം സഭയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സി ഡിയും മറ്റും പരിശോധിച്ചാണ് രാം നായിക് മന്ത്രി അസം ഖാനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മെയ് മാസത്തിൽ ഗവർണറുമായി മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവ് ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ലക്നൌ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഗവർണറുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രിയെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ഹർജിയുമെത്തി നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് ഗവർണറുടെ നടപടിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലിടപെടാൻ കോടതിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു പ്രശ്നം ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധനയിലൂടെ തീർക്കേണ്ടതല്ല ഗവർണറും സ്പീക്കറും മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രസ്തുത മന്ത്രിയും ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണെന്നും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഡൽഹി കൊച്ചി കുണ്ടന്നൂരിലെ ബാർ ഹോട്ടലിൽ വെടിവെപ്പ് കുണ്ടന്നൂരിലെ ഒ ജി സ്കാന്താരി എന്ന ബാർ ഹോട്ടലിലാണ് മദ്യപിച്ചിറങ്ങിയ ആൾ വെടിയുതിർത്തത് ബാർ ഹോട്ടലിന്റെ ഭിത്തിയിലേക്കാണ് ഇയാൾ വെടിയുതിർത്തത് പ്രദീപ് ജോസഫ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു പ്രദീപ് ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കുണ്ടോ നിലവിലെ സാഹചര്യം എന്താണ് അവിടെ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നര മണിയോടെയാണ് ദുരൂഹമായ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കുണ്ടന്നൂർ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒ ജി സ്കാന്താരി എന്നുള്ള ബാർ ഹോട്ടലിലാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ബാറിൽ നിന്ന് മദ്യപിച്ചിറങ്ങിയ ആൾ ലോക്കൽ ബാറിൻ്റെ കൗണ്ടറിലെത്തി പണം കൊടുത്തു പണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ ബാറിൻ്റെ ഭിത്തിയിലേക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് വെടിയുതിർത്തത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ പെല്ലറ്റ് ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വീണതായി പറയുന്നു എന്തായിരുന്നാലും പക്ഷെ ഏഴ് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ പോലീസിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുന്നത് വിവരം അറിയിച്ച ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഹോട്ടലും ബാറും സീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നാളെ ബാലിസ്റ്റിക് വിദഗ്ദ്ധർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ദ്ധർ എത്തി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമേ ആ ഹോട്ടൽ ഇനി തുറന്നു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ വെടിയുതിർത്ത സംഘത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതല്ല രണ്ടുപേരടങ്ങുന്നൊരു സംഘമാണ് വെടിയുതിർത്തത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി ലഭ്യമായിട്ടില്ല അതേസമയം ഹോട്ടലിൽ സി സി ടി വി ഉണ്ട് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റും നാളെയായിരിക്കും പോലീസ് പരിശോധിക്കുക നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് ബാർ പൂട്ടി സീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് എങ്കിൽ തന്നെ വെടിവെക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്നത് വ്യക്തമല്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല ബാറിൽ വെച്ച് ആരെങ്കിലുമായി തർക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു അതേസമയം സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വെടിയുതിർത്തയാളെ കണ്ടെത്തുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത് വെടി ഉതിർത്തതിന് ശേഷം ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി പോവുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എം എൽ എയുടെ തലവേദന ഉടനൊന്നും തീരില്ല ഒരു വശത്ത് ബലാത്സംഗ കേസ് അതിന്റെ തെളിവെടുപ്പ് ഇന്ന് ലൈംഗിക ശേഷി വരെ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടു കോവളത്തെ മനോഹരമായ തീരത്തെത്തിച്ച് തെളിവും തേടി നാളെ പരാതിക്കാരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുക്കും ഇതിനെല്ലാം പിറകെയാണ് രണ്ട് കേസ് കൂടി എം എൽ എയുടെ പേരിൽ വന്നത് മൂന്നാം ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി എം എൽ എയുമായി അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച എം എൽ എയെ ലൈംഗിക ശേഷി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി അതിനുശേഷമായിരുന്നു കോവളത്തെ തെളിവെടുപ്പ് ആദ്യം കോവളത്തെ സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്ക് പിന്നീട് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിന് സമീപത്തെത്തിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും തന്നെ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ പരാതിയിലെ പ്രധാന പരാമർശം യുവതി ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കൂടിയ വീട്ടിലെത്തിച്ചും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പരാതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ് കുന്നപ്പള്ളിൽ
ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ തനി നിറം പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കെജ്രിവാൾ കത്തും നൽകും ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വ കാട് ഇറക്കിയുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവിന്റെ നീക്കം നിങ്ങൾ ആം ആദ്മി ആണെന്നും ബി ജെ പി അല്ല എന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബദലായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്ന ആളാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മിന്നുന്ന വിജയത്തോടെ ബി ജെ പിയുടെ തുടർച്ചയായ വിജയ കുതിപ്പിന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടതോടെ കെജ്രിവാൾ മോദിക്ക് ബദലായി ഉയർത്തിക്കാട്ടപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വാരാണാസിയിൽ മോദിക്കെതിരെ പരാജയപ്പെട്ടത് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം കൂട്ടികൾക്കായിരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു കഥ എന്നിട്ടും ഭാവി നേതാവായി ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ കെജ്രിവാളിനെ എടുത്തു കാട്ടുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ സീറ്റിലും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ മോദി ഹിന്ദുത്വ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെയും കെജ്രിവാളിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീം എന്ന കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പുതിയ നിലപാടുകൾ ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തിയാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പരീക്ഷണശാലയായ ഗുജറാത്തിൽ ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ തങ്ങളും അതിന്റെ പ്രായോക്താക്കളാണെന്ന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സൂറത്ത് പോലുള്ള വ്യാപാര മേഖലകളിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മറ്റും നേടിയ ചില്ലറ നേട്ടങ്ങളുടെ ചൂട് പിടിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും ഗണപതിയെയും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള പടപ്പുറപ്പാട് ഡൽഹി കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കെജ്രിവാളും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളും വിമർശനത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു കലാപബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു കെജ്രിവാൾ അതേസമയം കെജ്രിവാളിന്റെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ മനോഭാവമാണ് പുറത്തു വന്നതെന്ന് ബി ജെ പി വക്താവ് സംബീത് പാത്ര കുറ്റപ്പെടുത്തി ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീം എന്ന ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രസ്താവന എന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സന്ദീപ് ദീക്ഷിതും പറഞ്ഞു രൂപയുടെ ഒരു വശത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രമുണ്ട് മറുവശത്ത് ഗണപതിയുടെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ കൂടി വേണമെന്നാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടന മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് ദേവന്മാരുടെയും ദേവതകളുടെയും അനുഗ്രഹവും പിന്തുണയും ആവശ്യമാണ് രാജ്യത്തിനും അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്ന് കെജ്രിവാൾ പറയുന്നു ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ നോട്ടുകളിൽ ഗണപതിയുടെ ചിത്രമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ആയിക്കൂടാ എന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ചോദിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ വിദേശ നാണ്യ ശേഖരവും രൂപയുടെ മൂല്യവും അനുദിനം കുറയുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയായും കെജ്രിവാളിനെ പിന്തുണച്ചു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഡൽഹി വയനാട്ടിലെ ചീരാലിൽ കടുവ നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ് മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷ്ണഗിരിയും കടുവ പേടിയിലാണ് കടുവകൾ കാടിറങ്ങുന്നത് തുടരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ സർക്കാരിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളാണ് വേണ്ടത് വയനാട്ടിൽ കടുവകൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് നിത്യ സംഭവമാകുന്നു നിലവിൽ ചീരാലും കൃഷ്ണഗിരിയും കടുവ പേടിയിലാണ് ചീരാലിൽ ഒരു മാസത്തിനിടെ പതിമൂന്ന് പശുക്കളാണ് കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായത് കടുവയെ പിടികൂടാൻ ഇതുവരെ വനംവകുപ്പ് നടത്തിയ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിലും മന്ത്രിസഭയിലും വിഷയമെത്തി വനം മന്ത്രിയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചീരാലിലെത്താനാണ് പുതിയ തീരുമാനം കുറുക്കൻമൂലയിലും ചീരാലിലും കൃഷ്ണഗിരിയിലുമൊക്കെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം എന്തെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് വയനാട് ഉൾപ്പെടുന്ന നീലഗിരി ജൈവമണ്ഡലമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകളുള്ള മേഖല വയനാടൻ കാടുകളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം കടുവകളുണ്ടെന്നാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന കടുവകളെ കൂടുവെച്ചോ മയക്കുവെടിവെച്ചോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുക എന്നതാണ് പോംവഴി പക്ഷേ ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്ത് കടുവകളിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ പോരാതെ വരും നിലവിൽ വയനാട്ടിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമാണ് ജില്ലയിലും പുറത്തും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് കാട്ടാന ഇറങ്ങിയാലും കടുവ ഇറങ്ങിയാലും ഈ സംഘം തന്നെ എത്തണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ മ
ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിന്നും ഖാർഗേക്ക് പുറത്തു കിടക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കുന്നതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ അജയ്യരാക്കുന്നതും ഖാർഗേക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും നൂറ്റിമുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ അരനൂറ്റാണ്ടോളം ഭരിച്ച പാരമ്പര്യവും എന്നാൽ പ്രതാപകാലത്തിന്റെ ഏഴ് അയൽപ്പക്കത്തൊന്നും ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയില്ല ലോക്സഭയിലെ അംഗബലം അൻപത്തിരണ്ടും രാജ്യസഭയിൽ മുപ്പത്തൊന്നുമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരമുള്ളത് രണ്ടിടത്ത് മാത്രം ഭരണമില്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ തമ്മിലടിക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല പാർട്ടി വേദികളിൽ ഇന്നു കാണുന്നവർ നാളെ ബി ജെ പി പാളയത്തിൽ പൊതുവിൽ ദുർബലമായ സംഘടനയുടെ അമരക്കാരനായാണ് മല്ലികാർജുന ഖാർഗെ എത്തുന്നത് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള മാന്ത്രിക വടിയൊന്നും ഖാർഗെയുടെ കയ്യിലില്ല ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പാവ എന്ന ദുഷ്പേരിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുക ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തുക മുന്നോട്ടുള്ള വഴി ദുഷ്കരമെന്ന് വ്യക്തം പാർട്ടി പദവികളിൽ യുവാക്കൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം സംവരണമെന്ന ചിന്തൻ ശിബിര പ്രഖ്യാപനം നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു പാലിക്കുകയാണ് ഖാർഗെയുടെ പ്രധാന അജണ്ട അധ്യക്ഷനായിരുന്ന രാഹുലിനു പോലും കഴിയാത്ത കാര്യം മൂപ്പിളമത്തടക്കം ബാലികേറാമലയായ കോൺഗ്രസിൽ ഇതത്ര എളുപ്പമാകില്ല ആരെ തള്ളും ആരെ കൊള്ളും പ്രത്യേകിച്ച് അതൃപ്തർക്കായി ബി ജെ പി വല വിരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നിശ്ചയിക്കുന്നതും വെല്ലുവിളിയാകും വിശ്വസ്തരെ ജയിപ്പിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷനെ തിരിച്ചടിയാകും തീരുമാനങ്ങളിൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറായ സോണിയാഗാന്ധിയെയും മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും വിശ്വസത്തിലെടുക്കാതെ ഗാർഗയ്ക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ല ജൻപഥിലെയും തുക്ലക് ലൈനിലെയും വസതികൾ അദൃശ്യ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളായി തുടരുമെന്ന് സാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ സംഘടനയെ പാകപ്പെടുത്താൻ ഖാർഗയ്ക്ക് നിലവിലെ തന്ത്രങ്ങൾ പോരാതെ വരും അധ്യക്ഷന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണശാല നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഹിമാചലാണ് പിന്നാലെ ഗുജറാത്തും പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ ഗാർഗയും പ്രചാരണ മുഖമായി രാഹുലും എന്ന നിലയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മാറുകയാണ് ഇതാകട്ടെ പദവിയിൽ ഒന്നാമനും പാർട്ടിയിൽ രണ്ടാമനുമായി മല്ലികാർജുന ഖാർഗെ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മാതൃഭൂമി പോലീസുകാരൻ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചാൽ വകുപ്പ് തല നടപടി സസ്പെൻഷനാണ് വകുപ്പിന് ഇത്തരക്കാരുണ്ടാക്കിയ ദുഷ്പേര നീക്കാൻ കടുത്ത നടപടി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല കൊച്ചി ഞാറക്കലിൽ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വർണാഭരണം മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ എ ആർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരനെ ഇന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഞാറക്കൽ സ്വദേശിയും എ ആർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരനായ അമലാണ് കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ പോലീസുകാരൻ മാമ്പഴം മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ നാണക്കേണ് നിറഞ്ഞ വാർത്തകൾ മായും മുൻപെയാണ് എറണാകുളം ഞാറക്കലിൽ പോലീസുകാരൻ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചത് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിന് അടിമയായി ലക്ഷങ്ങളുടെ ബാധ്യതയായതോടെയാണ് ബാധ്യത തീർക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി പോലീസുകാരന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കയറിയിറങ്ങിയിരുന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ മോഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുൻപായിരുന്നു സംഭവം കൂട്ടുകാരനായ നിധിന്റെ ഞാറക്കിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എ ആർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരനായ അമൽ മോഷണം നടത്തിയത് സംഭവ ദിവസം നിധിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ എത്തിയപ്പോൾ അലമാര തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടാണ് സംശയം തോന്നിയത് എട്ട് പവൻ സ്വർണം മോഷണം പോയെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി മോഷണം നടന്ന ദിവസം വീട്ടിലെത്തിയ ഒരേ ഒരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് അമലിലേക്ക് സംശയമുന നീണ്ടത് അമലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു ഓൺലൈൻ ഗെയിമിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പണം തിരിച്ചു പിടിച്ച് ബാധ്യത തീർക്കാനാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്തിയതെന്ന് അമൽ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു സംഭവത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമലിനെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് മോഷണ കേസിൽ പ്രതികളാകപ്പെട്ട പോലീസുകാർക്ക് വെറും സസ്പെൻഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് സേനയ്ക്കുണ്ടായ കളങ്കം മാറ്റാനും സേനയുടെ അഭിമാനം കളങ്കപ്പെടുത്തിയതിനും കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടേ എന്നതാണ് ചോദ്യം മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കൊച്ചി കോയമ്പത്തൂർ കാർ സ്ഫോടന കേസിൽ ഐ എസ് തീവ്രവാദ ബന്ധം സ്ഥിരീകരിച്ചു പോലീസ് കൊല്ലപ്പെട്ട ജമേഷ് മുബീന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസും ശരീരത്തിലെ രാസലായനിയും ചാവേറാക്രമണത്തിന്റെ സൂചനയാണ് സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ മൌനത്തിനെതിരെ ബി ജെ പി രംഗത്ത് വന്നു കേസിന്റെ ഗൌരവം കണക്കിലെടുത്ത് അന്വേഷണം എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു
കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചത് അതിന് നിരവധി തെളിവുകൾ തമിഴ്നാട് പോലീസിൻ്റെ കൈവശവും ഉണ്ട് കാർ ബോംബ് സ്ഫോടന കേസിൽ പിടിയിലായ ഫിറോസ് ഇസ്മയിലിനെ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഐ എസ് ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചതാണ് നാട്ടിലെത്തിയിട്ടും ഫിറോസ് ഇസ്മയിൽ ഐ എസ് ബന്ധം തുടർന്നു എന്നാണ് കോയമ്പത്തൂർ പോലീസ് പറയുന്നത് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ജമേഷ മുബീൻ ഇട്ട വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസും ഐ എസ് ബന്ധത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് തൻ്റെ മരണവിവരം അറിയുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം എന്നായിരുന്നു ജമേഷ മുബിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഐ എസ് ചാവേറുകളും ഇത്തരത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചാണ് മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പോലീസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാണെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് ദുരൂഹമാണെന്നാണ് കോയമ്പത്തൂർ സൗത്ത് എം എൽ എയും മഹിളാ മോർച്ച ദേശീയ അധ്യക്ഷയുമായ വാനതി ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരവാദ സെയിൽകൾ നടക്കൂടിയ ഇന്ത ഇടത്തിൽ മുതലവർ വന്ന് പാർക്കാതത് മറ്റുമല്ല ഇത് പറ്റി വായയെ കൂടെ തിരക്കാതത് കടുമയാന കണ്ടനത്തിൽക്കുരിയത് കൊല്ലപ്പെട്ട ജമേഷ മുബിന്റെ ശരീരത്തിൽ തീ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രാസലൈനിയുടെ അംശം കണ്ടതാണ് സ്ഫോടനം ചാവേറാക്കണം തന്നെ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കാരണം അന്വേഷണം കൈമാറാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എൻ ഐ എ ഡി ഐ ജി വന്ദന എസ് പി ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ കോയമ്പത്തൂരിലെത്തിയിരുന്നു മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം എൻ ഐ എക്ക് വിടാൻ തീരുമാനമാവുന്നത് എൻ ഐ എ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ പ്രതികളുടെ കേരള സന്ദർശനവും വിദേശ ബന്ധവും ഒക്കെ പരിശോധനാ വിഷയമാകും കാർ സ്ഫോടന കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ വ്യക്തമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പ്രതികളുടെ ഐ എസ് ബന്ധവും ചാവേർ ആക്രമണവുമാണ് ഇനി തിരിച്ചറിയാനുള്ളത് പ്രതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഈ സ്ഥലം തന്നെയാണോ എന്നാണ് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ജി പ്രസാദ് കുമാർ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലും സമീപത്തെ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും ജലവിതരണം മുടങ്ങിയിട്ട ഇന്നേക്ക് പത്ത് ദിവസമായി തകഴയിൽ പൈപ്പ് മാറ്റുന്ന നടപടികൾ മന്ദഗതിയിലായതാണ് ജലവിതരണം മുടങ്ങാൻ കാരണം സർക്കാർ പൈപ്പിൽ വെള്ളമില്ലെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള വെള്ളം വീടുകളിൽ ആൾക്കാർ സംഭരിക്കും പക്ഷേ തുടർച്ചയായ പത്താം ദിവസവും വെള്ളം മുടങ്ങിയതോടെ ജനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലും സമീപത്തെ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലുമാണ് ജലവിതരണം മുടങ്ങിയത് നഗരസഭാ പരിധിയിലാണ് ജനങ്ങളേറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് മിക്ക വീടുകളിലും കിണറുകളില്ല ഇപ്പൊ അവിടെ ദൂരെ പോയി അയച്ചിട്ട് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വന്ന ആ വെള്ളമാണ് സ്മെല്ലുക പ്രായമുള്ള തള്ളയുണ്ട് ബാത്റൂമിൽ പോണ കുളിക്കാണ് കൊച്ചിന്റെ സ്കൂളിൽ വീടാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ട് അവർ ഇപ്പൊ വെള്ളം വന്നാലും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലും ഞങ്ങൾ നീന്തി വേണേൽ പോയി എടുക്കുക ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൈപ്പ് മാറ്റുന്ന കാരണമാണ് പമ്പിംഗ് മുടങ്ങിയത് പൈപ്പ് മാറ്റുന്ന ജോലികൾ വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ജല അതോറിറ്റിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്നുള്ള നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ എല്ലാം തെറ്റുമാണ് എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റുമാണ് കഞ്ഞി വെക്കണം ചോറ് വെക്കണം കുളിക്കണം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് നിലവിളക്ക് എത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ആ ഞാനിപ്പം കുറെ ദിവസമായി എനിക്ക് പൈപ്പ് വെള്ളമേ പിടിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുളിക്കാനും നനയ്ക്കാനും പറ്റത്തില്ല അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ലപ്പാതയിൽ തകഴി ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നത് പതിവാണ് ഇത് ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ക്യാമറമാൻ ബോണിക്കൊപ്പം ഷമി പ്രഭാകർ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ആലപ്പുഴ